La ruptura de ese acuerdo del grano es una decisión de Rusia que afecta sobre todo a la economía ucraniana, pero también a muchos países del mundo porque dependen de este cereal para combatir sus crisis alimentarias. Para entender mejor lo que está pasando, hablamos ahora con Mira Misol Milosevic, ella es investigadora principal para Rusia, Eurasia y Balcanes en el Real Instituto Elcano. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo hay que interpretar esta reacción de Rusia de considerar que los barcos portadores de granos se van a considerar barcos con armas? Bueno, lo que primero se ve es que Rusia ha planificado esta ruptura de acuerdo y ha preparado la, la ruptura del acuerdo. Durante los últimos seis meses Rusia ha insistido en que se cumplan sus eh, exigencias, que es la vuelta del Banco Ruso de, de Agricultura al sistema de SWIFT, y eh, una otra, una serie de, de otras exigencias, pero esta es la más importante junto con, la, con el permiso de la exportación de sus fertilizantes. Pero digo que es un, una ruptura eh, preparada en el sentido de que Rusia eh, primero ha destruido también 60.000 toneladas del grano ucraniano y eh, de esta manera ha mandado claramente señal de que no, realmente que no quiere negociar más, a pesar de, de estas exigencias que ha puesto. Las consecuencias son, eh, en, por un lado, el nivel de, del mundo a una crisis alimentaria, y otra consecuencia, la que usted ha mencionado, es una escalada de posible conflicto militar en la región del Mar Negro, que ya por sí sufre muchas tensiones debido a que allí hay varios países miembros de la OTAN y eh, lo, las reclamaciones de Rusia. Por lo tanto, hacia, uh, esto lleva hacia una escalada militar posible eh, y esto es la, la declaración rusa eh, que todo barco se va a considerar un barco mili militar porque posiblemente puede transportar el, el armamento. ¿no? Pero la consecuencia a nivel global es una crisis alimentaria claramente incluso más grave de la que ocurrió al comienzo de la guerra de Ucrania, que también hubo porque ya hemos visto que eh, los precios de cereales han subido ya alrededor de 11% y llevamos solo dos días de, de la ruptura desde que se rompió este acuerdo. Claro, Rusia lo que quiere es sustituir ese grano ucraniano con el suyo. ¿Hasta qué punto puede asumir todas esas exportaciones de cereal que antes salían de Ucrania? Bueno, no, Rusia lo que quiere es poner eh, de relieve y, y poner sobre la mesa el rechazo de cuatro miembros de la Unión Europea, de Polonia, Hungría, Rumanía y Bulgaria, que rechazan la idea de la exportación del grano ucraniano a través de sus países hacia otros destinos de la Unión Europea y el mundo. Allí Rusia quiere hacer propaganda como que de la falta de solidaridad entre los países miembros de la Unión Europea, por un lado. Y por otro lado, sí que quiere exportar su propio grano, los fertilizantes y todo lo que, eh, lo que está, digamos, alrededor de este negocio de agricultura. ¿no? Hay diferentes tipos de grano, de, es trigo, es maíz, es centeno. Y eh, allí lo que Rusia pretende es, sobre todo, romper las sanciones impuestas por la Unión Europea y por Occidente. ¿no? La exigencia de volver al banco ruso uh, de agricultura al sistema SWIFT sería uh, una violación de las sanciones y uh, en este sentido vemos que Rusia está chantajeando a la Unión Europea y al Occidente diciendo, bueno, ustedes son responsables de una crisis alimentaria al nivel mundial. Lo más probable es que Rusia ya ha hablado con sus socios en África, por ejemplo, que, eh, donde, tienen, donde están muchos de sus clientes, y la próxima cumbre entre Rusia y África, que se va a celebrar de 26 a 29 de julio en San Petersburgo, posiblemente abordará este tema donde Rusia se va a presentar como víctima de las sanciones y como que sus uh, criterios no se cumplen. Pero hay que entender que aquí se trata de un uh, chantaje y uh, sobre todo de intento 
y una estrategia del intento de romper la unidad de los países de la Unión Europea en su apoyo a Ucrania. ¿Es posible reconducirlo? ¿Es posible que de nuevo se alcance un pacto para sacar ese grano ucraniano? Eh, yo creo que es posible, para, pero en este sentido la Unión Europea tendrá que, que ceder eh, a, a este chantaje de, de que por lo menos el Banco eh, de Agricultura ruso vuelve al sistema SWIFT. El portavoz del Kremlin ha subrayado que la responsabilidad de la ruptura no es de las Naciones Unidas, tampoco de Turquía, que son dos actores que han tenido un papel muy destacado en la negociación de este acuerdo sobre la exportación de grano, sino que Rusia apunta directamente a la Unión Europea y a los Estados Unidos. ¿no? En este sentido, uh, es posible eh, recuperación de este acuerdo, pero esto tendrá que pasar por eh, una, una, una sesión a las exigencias rusas. Ante todo, eh, la vuelta del banco ruso al sistema SWIFT y la violación de las sanciones eh, que ha impuesto la misma Unión Europea. Veremos qué sale de esa reunión de ministros de Exteriores que hay hoy en Bruselas. Mira, Milosevic, muchísimas gracias por su tiempo y por ayudarnos a entender mejor toda esta geopolítica que está detrás del asunto del grano. Buena, muy buenos días. Muchas gracias por vuestro interés. Buenos días.